ocurrió después de que subí este video. Muchas personas de origen mexicano, más precisamente de una ciudad llamada Saltillo, me escribieron. Apuntaban hacia un mismo caso. Aseguraban que me faltó relatar la experiencia de este velador que trabaja para una gran tienda. Revisé el material y me pareció tan interesante que en lugar de dejarlo para otro top, preferí hacerle su propio video. Para lo que acabas de escuchar, hay otra razón más importante. Las cosas que vivió este sujeto, sin dudas, amerita que de su experiencia se hable en un video propio. Lo interesante, al revisar el post original en Facebook, son todas las personas que afirman haber trabajado alguna vez ahí, que no solo confirman que por la noche el lugar es absolutamente terrorífico, sino que comparten solidariamente sus propias anécdotas perturbadoras. Vamos a dejar pues que sea el velador actual quien te ponga en contexto de lo que ocurre. Hay algunos escáner que lo estamos tomando a veces. Puse música porque me dio mucho miedo. Se empezaron a escuchar más y más ruidos ahí arriba. Quien me va a estar viendo ahorita, no manches. Bueno, es la evidencia. Lo que tengo que hacer es esto. Estar checando el escáner. Y se hasta el fondo. ¡Ay, Dios! Este sujeto entra en acción cuando la tienda cierra sus puertas. A lo largo de la noche, él debe quedarse ahí, echando un vistazo al monitor donde se haya cuadriculado todo lo que ven las cámaras de seguridad. Y si escucha o ve algo fuera de lugar, es su deber salir de la cabina y revisar. Completamente solito. Bueno, hay algunos escáner que estamos tomando a veces. Puse música porque me dio mucho miedo. Se empezaron a escuchar más y más ruidos ahí arriba. Deja entender lo mismo que en los comentarios decía cuánta persona trabajó ahí. Que en el sitio, por algún motivo, ocurren cosas extrañas. Y esa noche no sería distinto. Quien me va a estar viendo ahorita, no manches. Bueno, es la evidencia. Aprovechando que le toca ser un velador del siglo XXI, teniendo la herramienta perfecta a mano para que después pueda argumentar con libertad, sin miedo a que se burlen de él, graba lo que ve en su patrullaje. No mames, no mames. <risa> ya me dio miedo. <risa> Dicen por ahí al que busque encuentra. Ah, no mames, no, espera a ver qué. Espero que, que se haya grabado eso. Como que a veces hay algunos. <risa> hay algunos clientes surtiéndose en la noche, ¿verdad? Detalles que no saben que ya están muertos. Son las... Son las dos. Dos y cacho. Aquí es donde nadie... Nadie quiere entrar. Uy, madre mía. Es 
está hecho un desastre aquí. O sea, parece como si se estuviera a punto de desmantelar todo el street show. <risa> Nada más que hay que tener un poquito de pues, paciencia, ¿verdad? Por favor, no nos confundamos ante la risa del velador, pues es muy natural reírse cuando se siente una profunda ansiedad. Es una respuesta clásica de nuestra mente. Y aún así, es muy de admirar el valor que tiene este sujeto. Nadie lo obligaba a adentrarse más a la boca del lobo, pero él quería probar que lo que ocurre en el interior de la tienda es real. Vamos a ver. Escuchan un chorro de ruidos por aquí. Bastante ruidos. Mira cómo está desmantelado todo, no manches. Oh. Bueno, así normalmente es. Casi toda la basura es de aquí, de Soriana. Todo lo que te... No mames. No acostumbro a decir maldiciones, disculpen. Es que no hay... No hay cómo expresar la evidencia. Porque a veces se mueven cosas, se rompen cosas. Y pues como uno puede decir, no, yo no fui. Si pues tienes... Ay, cabrón. Ese es el Santa Claus. Que todos le tienen miedo. <ríe> Aquí es donde se escuchan un chorro de ruidos. En lo personal sí me da... Las tres quiz quiz. Vamos que cuando grabo me siento más protegido. <ríe> Miren el Santa Claus, no manches. A ver si podemos captar algo ahorita. ¿Qué hay aquí? Sufre. ¿Qué tal, amigo? Pinche <risa> cercano. <risa> Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No vengo a molestarte. <risa> a ver, vamos a acercarnos un poquito. No, así me da quiz quiz. ¿Qué pido? <risa> no mames. <risa> no tiene pilas, no manches. <risa> Espero que esto sea Si se esté grabando, no sé Esa cosa mide como dos metros, no manches ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No manches, no manches. ¿Cuándo vas a acabar? <ríe> no manches. No manches. Ay, me hinché. <ríe> Mira. Vámonos tantito mejor, no sé. <ríe> Voy a quitar la chaqueta porque ya me dio... Me dio mucho frío. Digo calor. Ay, no manches. Vamos. Vamos. Y si me muero. Ah, ¿cómo estás, Carla Vanessa Bolis? Rafa. Ya sé, ¿verdad? No manches, qué pedo. <ríe> Está horrible aquí, no manches. Si huele bien feo. A ver, vamos a ver de qué se trata este amigo. Hola, Santa Claus. Hey. Mándale un saludo a mis amigos, por favor. Ay, no manches. ¿Qué pedo? No está conectado, no manches. No manches, no manches. 
Que frio. No manches. Oh. Ay, que frío, que frío, no manches. ¿Estás bien? Esto sí da un chorral de miedo, no manches. ¿Qué pedo con esto? No manches, ni siquiera está conectado, no manches. Oye, gordo, ¿estás bien? O oh, sabes que ya mejor me voy. <ríe> ¿Qué tontería estoy haciendo? <ríe> La verdad, la verdad es que... Vamos a finalizar este video. Ninguno de mis compañeros se atreve a entrar aquí. La verdad es que tengo un chorro de miedo. La otra vez se me azotó esa puerta. Da mucho miedo. Pero bueno, lo logré. Vamos. Si vieron algo, díganme. ¿Qué sucedió en esta tienda? para que se susciten semejantes fenómenos. Por favor, recordemos que este velador tomó un poderoso testimonio gracias a la cámara de su celular, pero colegas que hicieron patrulla en otras épocas claman que lo mismo le ocurrió a ellos, y puede que hasta peor Por ende, la pregunta es, ¿qué pasó acá para que esto ocurra? Quizá una pregunta que jamás tenga respuesta. Por ello acaba otra que me gustaría que me contestaras. Si tú fueras el velador o la veladora, ¿te atreverías a hacer este recorrido? Oh. ¡Ay, qué frío, qué frío, no manches! Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Muchas gracias. Subo contenido muy interesante todos los días a través de mis espacios oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Por favor, búscame y únete. Envío un agradecimiento inmenso a toda la gente de Saltillo, quien me habló de esta experiencia. Este video ha sido para ustedes. La ambientación musical ha sido cortesía del talentoso Obras Ocultas. Por favor, visítalo. Te habla Dodoros y te deseo buenas noches.